السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح يونت 7 او الوحدة السابعة منهج كونكت بلس برايمري 1 الصف الاول الابتدائي وهنكمل حل الاسئلة بتاعتها في الاكتيفيتي بوك او في كتاب الانشطة وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونوصل لبيج نمبر 12 او صفحه رقم 12 وعنوانها كونكت وذ اندستري كونكت يعني وصل وذ مع اندستري يعني الصناعه كل حاجه والصناعه اللي حصلت عليها او عمليه التصنيع اللي حصلت عليها فهنا بيقول لنا read and match read يعني اقرأ and match ووصل then color وبعد كده لون فأول حاجة بيقول لنا cotton القطن comes يأتي from من plants plants يعني النباتات وهو موصل لنا صورة القطن أو, أو نبات القطن بالجملة دي ف cotton comes from plants يعني القطن يأتي من النباتات طب نمبر 2 بيقول لنا فابريك القماش is made مصنوع from cotton from cotton من القطن فالمفروض هنوصل الجملة دي بايه يا اصحابي بالتيشيرت ده ولا بالكوتون بلانت ده او نبات القطن ده ولا بالفابريك ده شاطرين هنوصله بالفابريك لان هو الفابريك او لان هو بيتكلم عن الفابريك او عن القماش وهنقول مرة تانية Fabric is made from cotton. القماش مصنوع من القطن. طب رقم ثلاثة بيقول لنا a t-shirt أو a t-shirt is made from مصنوع من fabric. Fabric القماش. فهو بيكلمنا هنا عن a t-shirt. فنوصل طبعا الجملة دي بالصورة الأولانية الخاصة بال t-shirt. ونقول مرة تانية a t-shirt is made from fabric أو a t-shirt مصنوع من القماش. وما تنسوش في درس صغير خالص احنا عملناه وسبناه لكم على القناة بيشرح الفرق بين made of و made from والفرق بينهم بسيط واحنا موضحينه بالامثلة الجميلة علشان المعلومة تبقى سهلة بالنسبة لكم لو حابين ترجعوا وتعرفوا المعلومة الخاصة ب made of و made from تقدروا ترجعوا للدرس ده بمنتهى السهولة السؤال التاني في البيج دي بيقول لنا read and circle read يعني اقرا and circle وضع دائره حول آه فاحنا هنقرا الجمل وهنخ... وهنعمل سيركل حوالين الاختيار الصحيح فاول حاجه بيقول لنا wheat wheat اللي هو القمح comes from بياتي من trees الاشجار ولا plants النباتات وهو عامل لنا هنا سيركل حوالين plants او النباتات علشان هو بيجي من plants طب الجملة التانية بيقول لنا flower flower الدقيق is made from مصنوع من wheat القمح ولا wood الخشب طبعا هو مصنوع من القمح هنعمل circle حوالين wheat ومرة تانية هنقول flower is made from wheat wheat الدقيق مصنوع من القمح طب bread الخبز is made from مصنوع من flower flower دي بمعنى زهرة و flower دي بمعنى دقيق هما الاتنين بنفس النطق بس هنا الحروف بتختلف فاحنا هنقرا flower دي هنلاقيها بمعنى زهرة او وردة و flower دي بمعنى دقيق f l o u r اللي هو دقيق فطبعا البريد بيتصنع منين يا اصحابي من فلاور دي اللي هي الدقيق فهنعمل حواليها سيركل ونقول مره تانية بريد از ميد فروم فلاور طب في السؤال الثالث في البيج دي بيقول لنا ناو الان رايت اكتب ذا ستيبس الخطوات فور ميكينج بريد لصناعه الخبز فور ميكينج لصناعه ميكينج صناعه بريد بريد يعني الخبز طبعا هناخد الجمل اللي احنا كملناها في نمبر 2 دي وهنكتبها بشكل صحيح في نمبر 3 ده فهنكتب هنا اول حاجة wheat comes from plants الدقيق يأتي من النباتات wheat comes from plants 
والجملة التانية بتقول flower الدقيق is made from wheat الدقيق بيأتي من القمح flower is made from wheat والجملة التالتة بتقول bread الخبز is made from flour مصنوع من الدقيق bread is made from flour وبكان نكون حلينا الأسئلة الخاصة بالبيج دي ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 13 أو صفحة رقم 13 وعنوانها wider world wider يعني أوسع world يعني عالم wider world يعني عالم أوسع وهنا بيزي بي بتقول لنا read and complete read يعني اقرأ and complete وأكمل ومدينا هنا صورة للفاير فايتر أو للرجل الإطفاء رجل المطافي ومكتوب جنبه فارس is fire fighter فارس is a fire fighter فارس هو رجل إطفاء he is wearing a black jacket هو بيرتدي black jacket جاكيت اسود يبقى اول حاجة هو بيرتدي بلاك جاكيت وهو كتب لنا جاكيت عشان يسهل علينا الحل اند بلاك بلاك ايه يا اصحابي بلاك بانتس بانتس يعني بنطلون اسود هي از ويرنج هو يرتدي ا وهات ايه بقى الهات بتاعت رجل الاطفاء لونها ايه يا اصحابي شاطرين لونها يلو يلو يعني اصفر يبقى هو He is wearing a yellow hat. يبقى مرة كمان. Faris is a firefighter. He is wearing a black jacket and black pants. He is wearing a yellow hat. طب الصورة الثانية بيقول لنا هنا دينا is a chef. دينا هي طاهية هي ش هي شيف. She is wearing هي ترتدي a طبعا وايت شيرت وايت يعني ابيض شيرت يعني قميص فهي بترتدي قميص ابيض زي ما احنا شايفين اند بلاك بلاك ايه بلاك سكيرت بلاك سكيرت يعني جيبه سوداء او تنوره سوداء شي از ويرنج ا وايت بانتس وايت بانتس يعني ايه بنطلون لونه ابيض شي از ويرنج ا وايت شيرت يعني قميص ابيض and black skirt وجيبه سوداء she is wearing a white pants وبنطلون ابيض والسؤال التاني في البيج دي بيقول لنا read اقرأ and complete واكمل ريم is a journalist ريم هي صحفية she is wearing a black pants هي بترتدي بنطلون اسود a black jacket وجاكيت كمان لونه اسود and black shoes وحذاء لونه اسود يبقى هي بترتدي black pants و black jacket و black shoes فهنا بيقول لنا احنا كده قرأنا خلاص احنا كده عملنا read عايزين بقى نعمل complete ففي اول سؤال هنا بيقول لنا ريم is مفروض ريم is a a journalist شاطرين يبقى ريم از ا جورناليست هي صحفية شي از ويرنج هي بترتدي ا بلاك بانتس هي بترتدي بلاك بانتس او اللي هو بنطلون اسود شي از ويرنج ا بلاك جاكيت اند بلاك شوز يبقى ايه ريم از ا جورناليست شي از ويرنج بلاك بانتس هي بترتدي بنطلون اسود شي از ويرنج بلاك جاكيت اند بلاك شوز ترتدي بلاك جاكيت جاكيت اسود وحذاء اسود كمان ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 14 او صفحة رقم 14 وعنوانها ماي البوم بارت ماي البوم بارت بارت يعني جزء والبوم طبعا اللي هو البوم الصور فده الجزء الخاص بالصور بتاعتي او خاص بالبوم الصور بتاعتي وهنا بيزي بي بتقول لنا ريد اقرأ draw ارسن and color ولون these are my favorite clothes these are هذه هي my favorite clothes ملابسي المفضلة وهنا بيقول لنا آه على اول بوكس من البوكسز دي this is my orange and blue striped skirt 
يبقى أورنج وبلو يبقى إيه برتقالي وأزرق ستريب مخطط شيرت يبقى إحنا المفروض هنرسم هنا أصحابي إيه شيرت أو قميص مخطط بلون أورنج وبلو تمام مرة تانية this is my orange and blue stripped stripped يعني مخطط شيرت يعني قميص فهنرسم هنا قميص مخطط بالأورنج and blue طب نمبر تو بيقول لنا these are my plain cotton pants هنرسم هنا pants اللي هو بنطلون وعشان البنطلون ليه جزئين او ليه رجلين اتنين فبنقول عليه pants ما بين لان هو بيتعامل معاملة الجمع فهنا بيقول لك plain plain يعني سادة وكوتون طبعا يعني قطني وpants بنطلون فهنرسم هنا بنطلون سادة plain pants او بنطلون سادة طب في رقم طب نمبر 3 هنا بيقول لنا ايه that is my green spotting hat green يعني اخضر spotting منقط hat قطبعة فهنرسم هنا قطبعة منقطة باللون الاخضر green spotting hat طب و number 4 هنا بيقول لنا and those are وهذه هي my black and white shoes Black and white يعني أبيض في أسود شوز حذاء ونرسم هنا فردتين الحذاء بتاعي ونلونهم black and white أو أبيض في أسود والسؤال التاني في البيج دي بيقول لنا read and complete read يعني اقرأ and complete وأكمل فهنا بيقول لك on weekends on weekends يعني في أيام الأجازات في عطلات نهاية الأسبوع on weekends I wear أنا أرتدي فنختار بقى حاجة من الحاجات الموجودة فوق دي فممكن نقول I wear أنا أرتدي my orange and blue striped shirt my orange and blue striped shirt يعني القميص الأورنج في بلو المخطط بالأورنج والبلو بتاعي ده طبعا اللي احنا رسمناه في البوكس الأولاني يبقى on weekends في عطلات نهاية الأسبوع I wear أنا أرتدي my orange and blue striped shirt يعني قميصي المخطط بالبرتقالي والأزرق طب تاني حاجة بيقول my dad أبي wears يرتدي يرتدي إيه ممكن نقول إيه his بقى لأن إحنا نقول لنا على حاجة ملكه هو his إيه يرتدي إيه his his plain cotton pants his plain cotton pants يعني آه بنطلونه السادة القطني يبقى my dad wears his plain cotton pants بنطلونه القطني السادة طب في نمبر 3 هنقول ايه my mom wears امي بترتدي المفروض الحاجة بتاعت امي او الحاجة بتاعتها هي بنقول عليها ايه hair حاجة خاصة بيها هنقول hair Green spotty hat. Green spotty hat. The قطبه المنقطة باللون الأخضر. Green spotty hat. The قطبه الخضراء المنقطة. فيبقى my mom wears hair green spotty hat. Green spotty hat. The قطبه الخضراء المنقطة بتاعتها. ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكوا معي. ونوصل لبيج نمبر 15 أو رقم 15. ودي آخر بيج في الـ Activities أو الأنشطة الخاصة بـ Unit 7 في الـ Activity Book أو كتاب الأنشطة وقبل ما أشرح الجزء ده أحب أفكرك وأقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول ولو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عامله موقع جوميا المشتركي قناة فلاش التعليمية لازم تدخلوا على الموقع عن طريق اللينكس الخاصة بالقناة وأنا سايبها لكم في الوصف أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو والخصومات دي بتصل إلى خمسين في المية وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أسفل الفيديو و بيج ففتين أو صفحة خمستاشر عنوانها يونت ريفيو 
يونت ريفيو يعني استعراض الوحدة السؤال الأولاني بيقول لنا هنا read and match read يعني اقرأ and match وأكمل read and match read يعني اقرأ and match ووصل تعالوا نقرأ ونوصل علشان نكون كلمات لها معنا مع بعض وزي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي هو مكون كلمة gloves او جوارب عن طريق ان هو جمع حروف GLO مع ال VES فكون كلمة gloves او جوارب اللي هي معنا جوانتي طب هنا تاني تلات حروف مكتوب فيهم JAC JAC اللي هي اول تلات حروف في كلمة جاكت فالمفروض هنا ناقص ايه اصحابي شاطرين ناقص ال KET يبقى J A C K E T يعني جاكيت فهنوصل الثلاث حروف دول ببعض يبقى هنا كوننا كلمة جاكيت J A C K E T طب هنا كلمة أول ثلاث حروف من كلمة سكيرت S K I المفروض إيه بقى يا أصحابي ال R T تلات الحرفين الباقيين R T فهنوصل ال S K I بالحرفين دول اللي هما ال ال ار تي فكوننا كلمة سكيرت يعني ريبة أو تنورة طب هنا أول حرفين في كلمة تي شيرت تي شيرت اللي هي تي شيرت تي وبعدين اس المفروض الاس هنا ناقص ايه ال اتش اي ار تي فين هنا ال اتش اي ار تي يا أصحابي عشان نكون كلمة تي شيرت شاطرين أهم فنوصل الحرفين دول بالتلات حروف دول علشان نكون كلمة تي شيرت زي ما احنا شايفين طيب آه هنا في كلمة هات هات اللي هي قطبعة اتش اي وناقص حرف التي فين حرف التي هنا اللي ناقص يا اصحابي شاطرين تعالوا نوصلوا بيهم كده كونا كلمة هات طب هنا كلمة بانتس بانتس يعني بنطلون بي اي ان في ناقص هنا تي اس فين هنا التي اس اللي احنا ممكن نوصلهم ببانتس شاطرين ادي آه التي اس فنوصل بانتس بدي تعال نمشي كده علشان نوصلهم بكلمة بانتس طب هنا سكارف سكارف يعني معطف او كوفية اس سي اي ناقص هنا طبعا الار اف تعال نشوف هنا الار اف فين يا اصحابي اه دول هنا هو بعيد تعال نوصل سكارف بيهم تعال نمشي كده شاطرين كده كوننا سكارف او معطف او كوفية طب هنا كلمة اس اتش شيرت اس اتش اي ار تي طب هنا ناقص ال اي ار تي فين هنا ال اي ار تي يا اصحابي شاطرين اهم تعال نوصل الحرفين دول بالتلات حروف دول علشان نكون كلمة شيرت او قميص طب هنا كلمة سوكس سوكس يعني جوارب أو يعني شرابات اس او سي ناقص ال كي اس فين ال كي اس هنا يا أصحابي شاطرين ادي ال كي اس فنوصلهم بال <hesitation> تلات حروف الأولانيين عشان نكون كلمة جوارب أو سوكس تعالوا نوصلهم شاطرين طب هنا كلمة دريس دريس يعني فستان دي ار اي اس اس يعني فستان دريس فهنا ال اي اس اس اهي زي ما احنا شايفين فنوصلها بدريس او بفستان فهنا كملنا كلمة فستان طب هنا سويتر سويتر اللي هو جاكيت سوف فين اس دبليو اي اي المفروض تي اي ار فين ال تي اي ار هنا يا اصحابي شاطرين اهي تي اي ار تعالوا نوصلها بالتلات حروف الأولانية عشان نكون كلمة سويتر أو جاكيت من الصوف معطف من الصوف شاطرين طب وآخر حاجة كلمة شوز اس اتش او اي اس فين الاي اس هنا يا أصحابي شاطرين ادي الاي اس فهنا هنوصل أول تلات حروف بالحرفين الباقيين وبكده نكون كوننا كلمة شوز أو حذاء وبكده نكون حلينا المثال ده وعرفنا نوصل الحروف ببعضها علشان نكون كلمات ليها معنا والسؤال التاني في البيج دي بيقول لنا read and circle read and circle يعني اقرأ وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة 
what are you wearing what are you wearing يعني ماذا انت ترتدي انت بت... انت لابس ايه ايه الهدوم اللي انت لابسها فبيقول هنا i am ولا you are wearing a, a checked shirt and black pants المفروض انا لما اقول لك what are you wearing هتقول لي i am ولا هتقول لي you are شاطرين هتقول لي i am فنعمل سيركل حوالين i am وهنقول i am wearing a checked shirt يعني uh, قميص كاروهات and black pants وبنطلون اسود طب السؤال التاني بيقول لنا is she wearing a cotton skirt هل هي ترتدي cotton skirt هي بترتدي cotton skirt ولا فهنا بيقول no she is ولا isn't uh, لا هي is ولا isn't المفروض بنقول isn't عشان هي بالنفس هي لا ترتدي she is wearing a striped dress striped dress يعني فستان مقلم فستان مخطط هنقول no she isn't وهنعمل سيركل حوالين isn't she is wearing a striped dress طب في uh, number 3 بيقول لنا what are those what are those ما هذه الاشياء وهنا those طبعا للاشارة uh, لمجموعة حاجات موجودة بعيدة عننا في مكان بعيد عننا فهنقول ايه بقى زوس ولا ذات ار ماي نيو شوز هنقول زوس ولا ذات ار ماي نيو شوز يعني دي آه الحذاء الجديد بتاعي شاطرين هنقول زوس لان ذات بتيجي للمفرد وشوز جمع طبعا وهنا هو بيسال حتى بزوس فهن اكيد هنجاوب بزوس فهنعمل سيركل حوالين كلمة زوس وهنقول زوس ار ماي نيو شوز هذا هو الحذاء الجديد بتاعي طب في نمبر 4 بيقول لنا is this هل هذا his hat القطبعة بتاعته هل هذه القطبعة بتاعته يعني فبيقول no it isn't لا هي مش القطبعة بتاعته it's my ولا mine mine ملكي ولا my خاصتي mine mine يعني ملكي فنقول no it isn't it's mine it's mine انها ملكي احنا قلنا ماين يعني ملكي حاجه بتاعتي انا لما اتكلم على حاجه اقول ان هي ملكي فبقول ماين يبقى نو ات ازنت اتس ماين هنعمل سيركل حوالين ماين طب في نمبر 5 بيقول اي نيد ولا وونت ووتر المفروض وونت اللي هي آه يريد لحاجه مش اساسيه ما بنقصرش بيها لو ما خدناهاش وما حصلناش عليها ونيد طبعا اللي هي احتاج حاجة معينة بتتأثر حياتي لو ما حصلتش عليها فووتر هنا او الماء هنا مفروض بنقول عليه نيد ولا وونت ولو انتم مش فاكرين لازم ترجعوا للدرس اللي فات علشان تعرفوا الفرق بين نيد وونت بشكل اكبر واوضح طبعا ووتر بيجي معها نيد لان نيد بتيجي للحاجات الاساسية اللي هي من استغناش عنها في حياتنا زي الفود الطعام والووتر الماء والشلتر او المسكن وطبعا الهدوم او الكلوزز الحاجات اللي من غيرها حياتنا مش هينفع تستمر وحياتنا هتتأثر بشكل كبير جدا من غيرها ممكن تنتهي والعياذ بالله فطبعا I need water وهنعمل سيركل حوالين need لان water هنا بيجي معها need فانا احتاج الى الماء طب I need ولا want chocolate انا ما احتاج ولا ارغب ولا اريد شوكلت شوكلت اللي هي شوكولاتة طبعا الشوكلت مش من الحاجات الأساسية اللي حياتنا تتأثر لو ما خدناهاش وما حصلناش عليها فبنقول عليها I want أنا أريد شوكلت أنا أريد شوكولاتة وده بيعبر إن هي مش مهم جدا أو إن أنا لو ما حصلتش عليها مش هيحصل لي حاجة كبيرة وحياتي هتمشي بشكل سليم وبشكل عادي وبكده نكون انهينا حل الجزء الخاص بالأسئلة الخاصة بيونت 7 أو أو الوحدة السابعة في الأكتيفيتي بوك أو كتاب الأنشطة وزي ما وعدتكم هنراجع مراجعة سريعة جدا على verb to be في ال present continuous أو في المضارع المستمر خليكم معايا وهنا بنتكلم عن ال present continuous tense أو زمن المضارع المستمر continuous يعني مستمر وطبعا زمن المضارع المستمر يا اصحابي بمنتهى البساطه بيتكلم عن حاجه بت... بتحصل وقت الكلام يعني حاجه بتحصل دلوقتي وانا بتكلم 
علشان كده بنقول عليها مضارع مستمر او present continuous بتحدث الان وقت ما احنا بنتكلم عنها شيء بيحصل للوقت فطبعا ال present continuous او زمن المضارع المستمر بيتكون من الضمير الضمير اللي هو I أنا أو هي وشي وإت هو وهي وإت طبعا لغير العاقل طبعا I أو هي أو شي أو إت دي اسمها ضمير بتعبر عن حد من الناس I أنا هي هو شي هي إت هو أو هي لغير العاقل زي هما لو مجموعة أشخاص أو مجموعة من الناس إحنا بنتكلم عليهم فبنقول عليهم زي هما وي نحن لو أنا بتكلم عن نفسي ومجموعة ناس معايا فبنقول على نفسينا وي نحن ويو يعني أنت أو أنتم كمان ممكن تيجي أنت أنت آه يو وأنتم لو إحنا بنكلم مجموعة من الناس واقفين قدامنا بنقول لهم يو أنتم برضه فهنا آه دي اسمها الضمائر I و هي و شي و إت و زي و وي و يو طبعا I بيجي معاها am I am am يعني أكون I أنا am أكون ده verb to be يحفظ زي ما هو ولازم تحفظوه كده لما أحب أقول أنا أكون فبقول I am أنا أكون طب هو هي فبنقول هي is هو يكون طب شي بنقول شي is هي تكون طب it ات لو انا بتكلم عن دوج او كات او حاجه غير عاقل هو او هي لغير العاقل وغير العاقل اللي هو الحيوان او الجماد بنقول عليه ات از هو او هي يكون لغير العاقل طب زي زي اللي هي هم هم لما بنتكلم لما بنتكلم على مجموعه من الاشخاص او مجموعه من الناس بنقول عليهم هم فبنقول عليهم زي ار هم يكونوا زي ار هم يكونوا طب وي وي يعني نحن انا ومجموعه ناس معايا فبنقول على نفسينا نحن احنا يعني بنقول وي ار نحن نكون وي ار نحن نكون طب يو انت او انتم لو قدامي شخص واحد بقول له يو انت ولو قدامي مجموعه اشخاص بيكلموني بقول لهم يو برضو يعني انتم بنقول يو ار انت او انتم تكونوا فدي ده فيرب تو بي لما احب احوله ل present continuous او مضارع مستمر فبقى عايز اقول انا اكل الان بقول I am انا I am انا اكون زائد الفيرب الفيرب اللي هو ايه الفعل اللي بيعبر عن الحاجة اللي بعملها دلوقتي اللي هو eat مثلا فبقول I am eat وعشان اخليها دلوقتي باكل دلوقتي بحط لها اي ان جي وبقول اي ام ايتنج انا اكل او آه ولما تسمع انت الجمله دي تعرف ان انا باكل دلوقتي وقت حدوث الكلام وقت ان انا قلت الكلام لان زي ما قلنا البريزنت كونتينوس او المضارع المستمر بيعبر عن حاجه بتحصل وقت سماع الكلام او وقت حدوث الكلام فلما اقول لك I am eating يبقى انت لازم تعرف ان انا I am eating now انا باكل دلوقتي طب لما احب اقول مثلا هو او هي يرتدي آآ 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 ملابس قطنيه فبقول ايه هي مثلا او شي وبنقول بعد كده is هو او هي يكون طبعا is هنا بتعبر عن المضارع ويرتدي يعني ايه وير زي ما احنا عرفنا W E A R طب انا عايز اقول ان هو بيرتدي دلوقتي الملابس القطنية فبقول ايه He is wearing هو بيرتدي cotton clothes مثلا cotton clothes يعني ملابس قطنية طب هي بترتدي دلوقتي ملابس قطنية بنقول ايه She is wearing الverb زائد I N G هي بترتدي دلوقتي a cotton clothes A cotton skirt هي بترتدي دلوقتي تنورة أو جيبة قطنية فهنا حطينا الفيرب زائد ing علشان نعبر عن ال present continuous tense أو زمن المضارع المستمر طب أنا عايز أقول هما بيرتدوا دلوقتي cotton clothes فبنقول إيه they are 
wearing they are هم يكونوا هم يرتدوا wearing ال verb زائد ing cotton clothes ملابس قطنية طب أنا عايز أقول هم يأكلون الآن فبنقول إيه they are eating now هم بيأكلوا دلوقتي طب أنا عايز أقول إحنا بنأكل دلوقتي إحنا بنأكل الطعام بتاعنا دلوقتي بنقول إيه we are we are نحن نكون نحن we are eating now نحن نأكل الآن فطبعا دي الضمائر زي ما احنا عرفنا من شوية وطبعا verb to be بيجي معها بالشكل ده فلما بحب اعبر عن زمن المضارع المستمر بحط الضمير زي ما احنا شايفين الضمائر اللي احنا قلنا عليها من شوية اللي هي I و he و she و it و we و they و you زائد verb to be اللي هي am و is و are زائد الفيرب زائد اي ان جي يعني زائد الفعل اللي احنا بنعمله دلوقتي ونضاف لي الاي ان جي اللي بتعبر عن زمن البريزنت كونتينوس او زمن المضارع المستمر بكده احنا عرفنا نعبر عن نفسينا احنا بنعمل حاجه دلوقتي وقت اه سماع الكلام او وقت حدوث الكلام طب تعالوا ناخد اكزامبلز او امثله على الكلام ده هنا بيقول لنا اي ام انا wearing هنا I اهي الضمير أنا am verb to be أكون wearing الفيرب هو اللي هو wear يرتدي زائد ال I ان جي I am wearing يبقى أنا برتدي دلوقتي my favorite clothes الملابس المفضلة بتاعتي I am wearing my favorite clothes أنا أرتدي الآن ملابسي المفضلة she is هي she أدي الضمير و is أدي verb to be wearing الفيرب زائد ing a cotton skirt هي بترتدي الآن cotton skirt جيبة أو تنورة قطنية they are هم they يعني هم are يكونوا verb to be أهو wearing الفيرب زائد ing يرتدوا blue pants blue pants كلهم بيرتدوا blue pants بنطلونات لونها أزرق طبعا دي أمثلة بسيطة توضح لنا المعلومة بشكل سليم وبكده خدنا نبذة مختصرة ومراجعة سريعة على verb to be في ال present continuous tense أو في زمن المضارع المستمر المرة الجاية إن شاء الله هنشرح بتفصيل أكتر وإزاي نكون أسئلة عن طريق استخدام verb to be وناخد أمثلة أكتر إن شاء الله علشان خاطر نعرف إزاي بنعمل أسئلة بنجاوب بالإجاب أو بيس وبنجاوب بالنفي أو بنو وبكده نكون أنهينا درس النهاردة لو أعجبك الفيديو أعمل لايك والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته